好，重复的仪态又来了。刚在前排吃完瓜，又被各种高甜互动锁死了。说正题之前，仪态先带大家来感受一下来自打工人的快乐。真是没想到，在剧里磕生磕死的两个人，现实里也这么好磕。忘记说了，仪态追完最新一集的《山河令》，又把张哲瀚的、龚俊的相关物料复习了一遍。越看越发现，他俩疑似德云社在逃成员，简直太欢乐了！一他已经等不及，想和大家分享啦。近期，酷趁热打铁，又和其他平台联合推出了一档古装女演员养成选秀《超 A 女一号》。节目还没开播，就赚足了眼球，因为不仅邀请到了刘涛来当教导主任，还请来了张哲瀚和龚俊。老公和老婆合体营业，山人怎么能错过呢？先不说刘涛和《山河令》里两位男主的同框，实现了《琅琊榜》加《山河令》两大热门剧集的梦幻联动，但咱粉丝的沙雕应援就把仪态笑趴了。张哲瀚刚现身的时候，就有粉丝送上了精心准备的礼物——军体拳训练教程，这想法真的绝了。粉丝还说送给你，好好锻炼身体。小声说一句，张哲瀚这体格还用锻炼吗？难道山人们已经忘了张哲瀚耿直会用战戟，这体力还追星的名场面了吗？可粉随众主这话真不是随便说说的，这有粉丝一拥而上，我们练得很好了，我们已经学过了。没想到张怼怼又上线了，你们练好了是想打我吧？难道这就是传说中的道高一尺，魔高一丈？当然了，这些只是小场面，更绝的还在后边。有粉丝突发奇想，包了 LED 车游街，循环播放张哲瀚、龚俊的歌舞代表作。张哲瀚仿佛广播体操一样的舞姿，以及龚俊嘹亮的“爱你呜呼”，就这样循环展示在了所有人面前。更损的是，还在车尾打上了祝福语：“歌王舞王从此拥有了新名字。”看到这一幕，不少人吐槽：“太缺德了！这座城市又多了很多又聋又瞎的人，无感近视的人们都多了一批。”没有人比山人更会躲损，还有人感叹别应援了，做个人吧。为什么人家打头应援都各种酷帅，咱们领人这么损啊？路人粉不粉不知道，两位谐星演员算是立住了。公开入刑，当街射死的程度，不知道的以为是黑粉。果然，《山河令》一直是仪态的快乐源泉。涛姐和老公老婆的同框也笑点十足。不小心又发现了他们的小秘密。采访的时候，龚俊吐槽到自己在剧组请客，张哲瀚敷着面膜去，结果第一个走人居然是吃兔了。这下全世界都知道了张老师火锅吃兔的事情。鬼谷的饭果然不是一般人能够销售的。龚俊还给自己挖了个大坑，这小表情确定不是在撒娇吗？这波欢乐还没结束，张哲瀚又贡献了大胆发言。有人建议龚俊和张哲瀚组个唱跳组合，名字就叫歌舞双旦。没想到张哲瀚直接建议叫歌舞完蛋。说完还看了一眼龚俊、啊，他俩这幽默细胞真的没谁了。张哲瀚听到粉丝希望自己去街舞四的时候，直接惊了。街舞四要对对对对。<笑>你快对着我们的镜头，一进去。好的，竟然还放话，我不是自己去做战队的吗？哦，难道他把大家都带成专业的军体拳舞者吗？他俩每次同框都能带来欢笑。前几天在线直播的名场面，仪态都刻进脑子里了。这里带大家简单复习一下：龚俊进入直播间以后，一直看门口，貌似在等张哲瀚。老婆不在，有点慌。他俩同框后，奇妙的化学反应又出现了，时不时互怼，但就是莫名和谐，还是谁都插不进话的那种。尽管梧桐化身神助攻，还是没打破这该死的默契。他问：“对呀、啊，为什么大木都叫他老婆？就开心就好嘛，这是一种外号，一个爱称。”注意张哲瀚回答的时候，龚俊在干嘛？一直不停的附和着。对对对，昵称开心就好。没问到想要的，梧桐又放大招了。这个你粉丝老婆。居然敢说戏里是老公老婆的关系，作为导演对广电的容忍度没点数吗？听到这个，龚俊都慌了，老婆直接瞳孔地震。这片翻过去以后，大型社死现场又来了。梧桐问龚俊：“看过《王牌》吗？”俊子直接说：“看过，看过，我是大学的时候经常追《王牌》，话还没落地就打脸了。”当导演说我们一六年第一季，龚俊直接说：“那没看过。”说完还和老婆对视了一下，哈哈大笑起来。那场面完全值得回放无数遍。后来的答题环节，他俩也贡献了不少名场面。虽然呢是两个直男，虽然看起来不是很有默契，虽然大大方方营业，但是好磕呀！尤其是那魔性的笑声，洗脑又解压。
，现在看起来一切还蛮和谐，但不少商家已经动了小心思。同一个品牌，两人分开带货，剧还没播完就准备让他俩分裂，吃相未免有点太难看了。分明就是在虐伪粉和 CP 粉的心。对于伪粉，自然不用多说，直接为自家哥哥冲销量。但是对于 CP 粉来说，哪个都想支持。可是这样一来，经济压力不就变大了？所以说，损还是商家损啊。好在目前粉丝们相处的还比较和谐，双方都没有互嘲谁的销量低或者谁的贡献大之类的。而且还有很多 CP 粉希望俩人以后还能有更多的合作，完全就是一副看俩儿子成才的老母亲心。可能是因为张哲瀚和龚俊这两个大直男，实在令人无法像对待博君一笑那样对待他们。看他们线下和花絮中的互动，就是两个好兄弟的相处模式。真希望他们能一直保持这种相爱相杀的状态。最后来一波彩蛋，给大家展示一下粉丝送给爱豆的各种神奇礼物。看完之后，你会发现张哲瀚那本君体拳根本不算什么，前方高能。你见过这么巨大的勺子吗？金城粉丝送的。除了干犯人标配，还有大鸡腿抱枕、鸡肉抱枕，甚至还有一本如何征服英俊少年，大写的撩汉功力都能出书了。没想到大家还这么替他操心，绝对的真爱粉没跑了。还有受到启发的王菲菲粉丝们，他们送了王菲菲一只猪脚，祝她早日成为女主角。姐姐还因为舞台造型酷似孙悟空，收到了金箍棒。除了这些恶搞道具，还有很多蛮实用的礼物，比如各种蔬菜。陈伟霆收到粉丝送的火锅礼包，贴心的粉丝怕陈伟霆吃火锅会上火，还送了一束莲蓬。说起来，西兰花可能是明星们最喜欢的食物，一大批西兰花即将赶赴战场。黄龄、邓伦、王力宏、江疏影，姐姐在机场还收到粉丝送的菜篮，一下从机场穿越到菜市场。林俊杰喜欢吃香菜，粉丝就送了一个香菜花束。张雨绮收到的大蒜花，还收到过白酒，不愧是小雨的粉丝，路子够野。王嘉尔收到过辣条花，袁冰妍收到六十把鸡心串。杨超越粉丝送的菠萝 ，icon 送给蔡徐坤的西瓜，粉丝送给张若昀的一捧鸡腿花。话说《庆余年》第二部啥时候能播？送给林雨生的绿毛龟。陆总，你能讲讲说到这只乌龟的心情吗？见过机场六鹅没有？没有，就让你见识见识。粉丝为了让宝剑锋饰演的齐树里能有个好结果，成功追上女鹅，特意送了一只鹅给她。粉丝的脑回路果然是一态不能比的。你还见过哪些奇奇怪怪的礼物呢？欢迎在评论区留言告诉一态哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四一态的视频，就请多多点和关注。四一态每天都会更新精彩娱乐资讯哦。